வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்வென்ட்ரி ஸோ டேலியில் இன்வென்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்வென்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டோ இல்லை ஒரு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஷாப்போ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கை நம்ம ஏற்றுறது எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ நம்மகிட்ட பேலன்ஸ் ஸ்டாக் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இன்வென்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் முக்கியமாக யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாக்கை எதுக்கு மேக்ஸிமம் ஷாப்பில் இந்த ஸ்டாக் ஹேண்ட்லிங்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று அந்த ஸ்டாக்கு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாக்கு இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவோம் நம்பர் டூ அந்த ஸ்டாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூட சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சேல்ஸ் பண்ணலன்னு சொல்லிவிட்டு ஹெயிட் பண்ணுறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுடைய ஷாப்பில் லாஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள் எக்ஸ்பைரி எப்போ ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்பைரி ஆன பொருளை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம்னா என்ன பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும் நமக்கு ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மெடிஸ் மெடிக்கல்ஸ் இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்பீங்க சில ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்காங்களே சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அதுக்குன்னு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்காங்களே ஸோ எதுக்காக நம்ம டேலியில் இந்த ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணோம் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீத சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே டேலியை பேஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணப்பட்ட சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் ஸோ அதில் எது தேவையோ அது மட்டும் அதில் இருக்கும் ஸோ இந்த டேலி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ இன் இன்டகிரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸை இந்த டேலியில் நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பா பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்கை எப்படி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலியில் என்ட்ரி பண்ணுறது இப்போ ஏற்கனவே என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் இருக்குது இப்போ இந்த இல்லை எல்ஜி வாஷிங் மிஷினில் வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின் இருக்குது எல்ஜி ஏசி இருக்குது இது ஆல்ரெடி வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாக்கை என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேலியில் நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது ஒரு டேலியில் நம்ம ஸ்டாக் வேணும்னா அந்த பொருளுடைய பேர் என்னென்னு தெரியணும் அப்புறம் அது என்ன மாதிரியான நேச்சர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் மிஷின் ஸோ திஸ் இஸ் அ வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஏசி ஸோ இது மாதிரி எனக்கு நமக்கு என்ன பொருள்ங்கிறது என்ன நேச்சர் வேணும் அடுத்து கேட்டகரின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கு இப்போ கேட்டகரியும் குரூப்பும் ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ நமக்கு ஒரு குரூப் அப்படிங்கிறது ஒரு நேச்சர் ஆஃப் அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு நேச்சர் யூஸ் பண்ணலாம் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது அதோடைய பிராண்டட் நேமை கொடுக்கலாம் இப்போ எல்ஜிலேயும் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது வேர்ல்பூல்லையும் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம குரூப்பில் நம்ம பிராண்ட் பேரை போட்டோம்னா கேட்டகரியில் நமக்கு வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு போடணும் அடுத்து குடவுன் நம்மளுடைய ஸ்டாக் எந்த குடவுனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அதில் மென்ஷன் பண்ணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளுடைய ஸ்டாஃபை விட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான சான்சஸ் அப்புறம் எத்தனை யூனிட் நம்மகிட்ட இருக்குது ஒன்றுத்துடைய விலை எவ்வளோ டோட்டலாக அதோடைய விலை எவ்வளோ அப்போ டோட்டலாக நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு வேல்யூ நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டாக்கை இப்போ இந்த திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதோ சேல்ஸ் பண்ணும்போதோ என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நம்மகிட்ட ஷாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மேனுவலாக அப்போ ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேலியில் என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஸோ அது நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் க்ரியேட் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது ட்ரிபிள் எக்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்தியா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஸோ இதில் நான் முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் இதில்
இப்போ குடோங்கிற ஆப்ஷன்ஸே இல்லை இப்போ இந்த குடோங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது எஃப் லெவன் ஃப்யூச்சர்ஸ் போகிறேன் அதில் இன்வென்ட்ரி ஃப்யூச்சர்ஸ் போகிறேன் இன்வென்ட்ரி ஃப்யூஷன்ஸ் ஃப்யூச்சரில் மெயின்டைன் மல்டிப்புள் லொக்கேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எஸ் கொடுக்குறேன் அப்புறம் மெயின்டைன் ஸ்டாக் கேட்டகரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நான் எஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் பேட்ச் வைஸ் டீச்சர் எக்ஸ்பிரி டேட்லாம் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ போய் பாருங்கள் இந்த இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் மீன் குடவுன் இருக்குது கேட்டகரி இருக்குது குரூப் இருக்குது ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் லொக்கேஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் கிரியேட் சூஸ் பண்ணுறேன் குடவுன் குடவுன் ஒன்றுன்னு யூஸ் பண்ணுறேன் அண்டர் ப்ரைமரி இட் இஸ் அ மெயில் லொக்கேஷன்ஸ் மெயில் லொக்கேஷன்ஸில் சப் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு லொக்கேஷன்ஸும் என்ன பண்ணுறேன்னு ப்ரைமரியாக கிரியேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கை டேரெக்டாக நம்ம அக்சஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் வேணுமான்னு கேட்குது நமக்கு டேரெக்டாக குடோனில் அக்சஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது டேரெக்டாக குடோன் மூலயமா சேல்ஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இது தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு குடோன் டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குடோன் ப்ரைமரியில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஸ்டாக் குரூப் ஸ்டாக் குரூப்பில் ரெண்டு குரூப் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மெஷின் அண்ட் அனதர் ஒன் ஏசி ஸோ ரெண்டு குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் கேட்டகரி ஸோ ஸ்டாக் கேட்டகரி ஸ்டாக் குரூப் ரெண்டுமே சேம் தான் எல்ஜி வேர்ல் பூல் ஸோ ரெண்டு கேட்டகரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஸோ யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம சேல்ஸ் போ வைஎஸ்சி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணால் கிலோகிராமில் சேல்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லை லிட்டரில் சேல்ஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு பொருளையும் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கே கொடுக்குறோம் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டைப் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் இப்போ சிம்பிளாக என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஏசி விற்கிறேன் ஒரு கிலோ சக்கரை விற்கிறேன் ஒரு கிலோ ஒரு லிட்டர் ஆயில் விற்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ சிம்பிள் அது காம்பவுண்ட் அப்படின்னா ஒன் பேக் 12 பீசஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்ஸ் பென்சில் ஒரு ஒரு பென்சிலாகவும் சேல்ஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது ஒரு பாக்ஸ் பென்சில் ஒரு பாக்ஸுங்கிறது பன்னெண்டு பென்சில் இருக்குது ஒரு பாக்ஸுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்க தட் இஸ் எ காம்பவுண்ட் அப்போது ஒன் நம்பர் டுவெல் பீசஸ் ஸோ அதை மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் காம்பவுண்ட்ங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ காம்பவுண்ட்ங்கிற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சிம்பிள் மெஷர்மெண்ட் நமக்கு தேவை ஸோ நான் இப்போ சிம்பிளுங்கிற மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ஓஎஸ் நம்பர் ஸோ நம்பருங்கிறது ஃபுல் நேம் நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இதில் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் போர்சஸ் இப்போது ஒரு கிலோ சக்கரை அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கேஜி சேல்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஆஃப் லிட்டர் சேல்ஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்பர்ஸில் உள்ளதை ஒரு ஏசியே பாதி ஏசியாக விற்க மாட்டோம் அரை ஏசி விற்க மாட்டோம் ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே டெசிமல் போர்ஷன்ஸ் தேவைப்படாது நம்பர்ஸுக்கு நம்ம டெசிமல் போர்ஷன்ஸ் ஜீரோ தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைனலாக ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஸ்டாக் ஐட்டத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அண்டர் வாஷிங் மிஷின் எல்ஜி நம்பர்ஸ் ஸோ ரேட் ஆஃப் டியூட்டிஸ் அதை டேக்ஸ் டேக்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ குவான்டிட்டி என்ட எத்தனை இருக்குது குவான்டிட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஸோ எந்த குடவுன் ஒன்றில் இருக்குது ஸோ ஒன்றுத்தோட ரேட் என்ன பண்ணுறதுக்கா பதினஞ்சாயிரம் போட்டிருக்கேன் நான் எழுபத்தி ஐயாயிரம் வைக்கிறது சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின்ஸ் வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின் ஸோ வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின் ஆல்சோ தான் வாஷிங் மிஷின்ஸ் அது வேர்ல்பூல் நம்பர்ஸ் ஸோ நம்பர்ஸ் ஃபைவ் குடவுன் ஒன்லேயே நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இதோடய ரேட்டு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா போட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வாஷிங் மிஷின் இது ரேட்லாம் தெரியாது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எல்ஜி எல்ஜி ஏசி ஸோ ஏசி எல்ஜி நம்பர்ஸ் ஸோ இது வந்து த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போகிறேன் நான் குடவுன் கு
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனில் தட் மீன் கேட்வே ஆஃப் டேலியில் ஸ்டாக் சம்மரின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டாக் சம்மரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் அ குரூப் ஸோ ஏசி வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரூப்பில் இருக்குது இப்போ வாஷிங் மிஷினை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் வாஷிங் மிஷினில் எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ இருக்குது வேர்ல்பூல் இது வந்து கேட்டகரி இப்போ கேட்டகரி வைஸாக நமக்கு தெரியுது எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ இருக்குது வேர்ல்பூல் எவ்வளோ இருக்குது டோட்டலாக நமக்கு வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ இருக்குது வேல்யூ டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு இருக்குது இதில் எல்ஜியும் இருக்குது வேர்ல்பூலும் இருக்குது எகேன் எல்ஜியை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஏப்ரல் மந்த் ஸ்டாக் எகேன் என்ட்ரு பண்ணோம்னா இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா அவுட் வேர்டில் காமிக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா இன்வேர்டில் காமிக்கும் அப்போ நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது நம்மகிட்ட ஸ்டாக் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக என்ன பண்ண முடியும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக்கை டேலியில் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய வழி ஸோ இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருளை எப்படி நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறது சேல்ஸ் பண்ண பொருளை கஸ்டமர்ட்டு எப்படி ரிட்டன் வாங்குறது ரிட்டன் பண்ணால் நமக்கு ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருளை ரிட்டன் பண்ணால் நமக்கு சாரி பர்ச்சேஸ் பண்ணால் பொருள் நம்ம ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருளை ரிட்டன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்டாக்கு டிக்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் எ ஸ்டாக் மேனுவல் ஸ்டாக்கை என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ குரூப் கேட்டகரி மெஷர்மெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் அப்புறம் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் இதை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம அந்த சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் என்னுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ